പി എസ് സി അറിവിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ കൺഫ്യൂസിങ് ഫാക്ട്സ് എന്ന് കണ്ടോ പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിൻ രജത ജൂബിലി വിശേഷാൽ പതിപ്പ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് എഡിഷൻ്റെ ആ ഒരു ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് കൺഫ്യൂസിങ് ഫാക്ട്സ് അപ്പം അതുമാത്രമായിട്ട് ഇട്ടിട്ടൊരു ക്ലാസ്സാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ തുടർ ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബെൽബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യണം തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഓള് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാൻ നോക്കി ആ ടെക്സ്റ്റിൽ നാനൂറ് വരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടുണ്ട് നാല് ക്ലാസ്സുകളും അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളത് കാണുക കേട്ടോ ആ ബാക്കി ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തോളാവേ അപ്പോൾ ഈ കൺഫ്യൂസ് ഫാക്ട്സ് ആദ്യത്തെ പേജിൽ വരുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ പേജിൽ ഇതാ ആദ്യത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ പേജിൽ ഇല്ല കേട്ടോ ആദ്യത്തെ പേജിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇത് രണ്ടാമത്തെ പേജ് കേരളത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം എത്ര ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററാണ് കേരളത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം എത്ര ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററാണ് മുപ്പത്തി എട്ട് എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചാൽ മതി മുപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തി എട്ട് എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ഈ മുപ്പത്തി എട്ട് എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ മൈലിന് പറയുമ്പോൾ എത്ര എത്ര ചതുരശ്ര മൈലിന് തുല്യമാണ് പതിനയ്യായിരത്തി അഞ്ച് മൈല മൈലിന് തുല്യമാണ് ഓർത്തിരിക്കണേ നാഗാർജുന സാഗർ ഡാം ഏത് നദിയിൽ നാഗാർജുന സാഗർ ഡാം കൃഷ്ണാ നദിയിലാണ് കൃഷ്ണരാജ സാഗർ ഡാം കാവേരി നദിയിലാണ് നാഗാർജുന സാഗർ ഡാം കൃഷ്ണാ നദി കൃഷ്ണരാജ സാഗർ ഡാം എവിടെയാണ് കാവേരി നദിയിലാണ് കേരള കിസിഞ്ചർ ആരാ കേരള കിസിഞ്ചർ എന്നറിയപ്പെട്ടത് ബേബി ജോൺ ആണ് കേരള സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ആണ് ആര് മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബ് കേരള സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ആണ് മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബ് ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്തെ തെറ്റ് തെക്കേ അമേരിക്കൻ രാജ്യം ഏതാ ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്തെ തെക്കേ അമേരിക്കൻ രാജ്യം കൊളംബിയ ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്തെ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാലും തെക്കേ അമേരിക്ക തന്നെയല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാവേ ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക എന്നത് തെക്കേ അമേരിക്കയാണ് കേട്ടാ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറയാവേ സൗര പഞ്ചാംഗം ആദ്യമായി വികസിപ്പിച്ചത് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയുടെ വേറൊരു പേര് തന്നെയല്ലേ തെക്കേ അമേരിക്ക അപ്പം അത് നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടും ഒരു വടക്കേറ്റത്തെ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യം മെക്സിക്കോ വടക്കേറ്റത്തെ തെക്കേ അമേരിക്കൻ രാജ്യം കൊളംബിയ അത് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് പറയാം കേട്ടോ സൗര പഞ്ചാംഗം ആദ്യമായി വികസിപ്പിച്ചത് സൗര പഞ്ചാംഗം ആദ്യമായിട്ട് വികസിപ്പിച്ചത് ഈജിപ്ഷ്യൻ ആണ് അറിയാവുന്ന ഒരു കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് രേഖപ്പെടുത്തണേ സൗരപഞ്ചാംഗം ആദ്യമായി വികസിപ്പിച്ചത് ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരമാണ് ചന്ദ്രപഞ്ചാംഗം ഇത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചന്ദ്രപഞ്ചാംഗം മെസ്സപ്പെട്ടോമിയക്കാരാണ് സൗരപഞ്ചാംഗം ഈജിപ്ഷ്യൻ ചാന്ദ്രപഞ്ചാംഗം മെസ്സപ്പെട്ടോമിയ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം കേരളത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം മുപ്പത്തെട്ട് എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററാണ് ഇത് പതിനയ്യായിരത്തി അഞ്ച് ചതുരശ്ര മൈലിന് തുല്യമാണ് നാഗാർജുന സാഗർ ഡാം കൃഷ്ണാ നദിയിലാണ് കൃഷ്ണരാജ സാഗർ ഡാം കാവേരി നദിയിലാണ് കേരള കിസിഞ്ചർ ബേബി ജോൺ ആണ് കേരള സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബാണ് പിന്നെ സൗരപഞ്ചാംഗം ആദ്യമായി വികസിപ്പിച്ചത് ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരം മെസ്സപ്പെട്ടോമിയക്കാരാണ് ചന്ദ്രപഞ്ചാംഗം അടുത്ത ബോക്സ് നോക്കാവേ ചോദ്യങ്ങൾ പലത് ഉത്തരം ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഭരണഘടനയുടെ എത്രാമത്തെ പട്ടികയിലാണ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളുടെയും പട്ടിക ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നാം പട്ടികയിലാണ് ആൻസർ അല്ലേ മനുഷ്യകോശത്തിൽ എത്ര ജോടി ലിംഗ ക്രോമസോമുകളാണ് ഉള്ളത് മനുഷ്യകോശത്തിൽ എത്ര കോടി എത്ര ജോടി ലിംഗ ക്രോമോസോമുകളാണുള്ളത് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഒന്നാണ് കേരള നിയമസഭയിലെ നോമിനേറ്റഡ് ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം കേരള നിയമസഭയിലെ നോമിനേറ്റഡ് ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒന്നാണ് ര
ഒരു രാജ്യത്തിന് അഞ്ച് പ്രതിനിധികളെ അയക്കാമെങ്കിലും എത്ര വോട്ടാണുള്ളത് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പൊതുസഭയിലേക്ക് ഒരു രാജ്യത്തിന് അഞ്ച് പ്രതിനിധികളെ അയക്കാം പക്ഷെ എത്ര വോട്ടുണ്ട് ഒരു വോട്ടേ ഉള്ളൂ ഐക്യരാഷ്ട്ര രക്ഷാ സമിതിയിൽ സ്ഥിരാംഗത്വമുള്ള ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം ഐക്യരാഷ്ട്ര രക്ഷാ സമിതിയിൽ സ്ഥിര അംഗത്വമുള്ള ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്ര ഒരെണ്ണമാണ് അല്ലേ ഒരെണ്ണമാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സിൽ പ്രസിഡൻ്റായിട്ടുള്ളത് മഹാത്മാഗാന്ധി എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഒരു വട്ടമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലല്ലേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലാണ് അപ്പം ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഐക്യരാഷ്ട്ര രക്ഷാ സമിതിയിൽ സ്ഥിരാംഗത്വമുള്ള ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒന്നാന്ന് പറഞ്ഞു ഏതാ രാജ്യം അറിയാൻ നേരം പറഞ്ഞു ചൈനയല്ലേ ചൈനയാണ് കേട്ടോ ചൈനയാണ് ചൈനയും ഫ്രാൻസും റഷ്യയും ബ്രിട്ടനും യു എസ് എയും ആണ് യു എൻ രക്ഷാ സമിതിയിൽ സ്ഥിരാംഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഫ്രാൻസ് റഷ്യ യു എസ് എ ബ്രിട്ടൻ പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ചൈനയും ആണവ ശക്തിയായ എത്രാമ എത്രാമത്തെ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രമാണ് പാകിസ്ഥാൻ ആണവ ശക്തിയായ എത്രാമത്തെ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രമാണ് പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഒന്നാണ് സുനിൽ ഗവാസ്കർ ഏകദിന മത്സരങ്ങളിൽ എത്ര സെഞ്ചുറികൾ നേടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു സെഞ്ചുറിയാണ് നേടിയിരിക്കുന്നത് ജലത്തിൻ്റെ ആവേശിക സാന്ദ്രത ഒന്ന് എത്രാമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് ഹാരോൾഡ് ഡോമർ മാതൃക ഒന്നാമത്തെ അത് നമുക്കറിയാം എല്ലാവർക്കും ജലത്തിൻ്റെ ആവേശിക സാന്ദ്രത ഒന്നാണ് എത്രാമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് ഹാരോൾഡ് ഡോമർ മാതൃക ഒന്ന് സുനിൽ ഗവാസ്കർ ഏകദിന മത്സരങ്ങളിൽ ഒരു സെഞ്ചുറി നേടി ആണവ ശക്തി ശക്തിയായ എത്രാമത്തെ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രമാണ് പാകിസ്ഥാൻ ഒന്ന് ഗാന്ധിജി ഒരു തവണ ഏജൻസി പ്രസിഡന്റായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഐക്യരാഷ്ട്ര രക്ഷാ സമിതിയിൽ സ്ഥിരാംഗത്വമുള്ള ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒന്നാണ് അത് ചൈനയാണ് ഏഷ്യൻ രാജ്യം ചൈനയാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ പൊതുസഭയിലേക്ക് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ അഞ്ച് പ്രതിനിധികളെ അയക്കാമെങ്കിലും എത്ര വോട്ടുണ്ട് ഒരു വോട്ടുണ്ട് പ്രസിഡന്റ് ഒന്നാം സ്ഥാനമാണ് പ്രസിഡന്റ് പദവിയിൽ കേരള നിയമസഭയിലെ നോമിനേറ്റഡ് ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒന്നാണ് മനുഷ്യകോശത്തിൽ എത്ര ജോഡി ലിംഗ ക്രോമസോമുകളാണുള്ളത് ഒന്ന് ഭരണഘടനയുടെ എത്ര പട്ടികയിലാണ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളുടെയും പട്ടിക ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസറും ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും മതിയേ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും മതി അടുത്ത ബോക്സിൽ ഇങ്ങനെ ഈ ബോക്സുകളെല്ലാം ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തി ക്ലാസ് ഇടുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ ക്ലാസ് പ്രയോജനപ്രദമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിൽ കാണ